포도는 과일의 여왕이라고 불릴 만큼 영양소를 다량 함유하고 있어 맛과 영양 모두 잡고 있는 뛰어난 과일입니다. 탄수화물, 지질, 단백질, 다양한 미네랄 등이 들어있어 비타민과 유기산이 풍부해 피로해소에 좋고 원활한 신진대사를 돕습니다. 그리고 천연 항산화제인 안토시아닌이 들어있어 활성산소 생성을 억제해 노화를 막고 항바이러스 역할을 합니다. 포도 속 함유된 레스페라트롤 항산화 물질은 포도와 같은 베리류에 풍부하며 암세포의 혈관 생성 억제에 도움이 되는데요. 암세포 혈관 신생을 억제해 만성질환 예방에 도움이 되며 포도에 함유된 레스페라트롤, 프로시아니드, 프로안토시아니딘 등 특정 플라보노이드 성분들이 유방암, 대장암, 피부암, 간암, 전립샘암 등의 암 발생을 억제하고 종양 크기를 줄인다는 여러 연구 결과가 있습니다. 코호트 연구에서 플라보노이드 섭취는 폐암과 신장암의 위험도를 낮췄고 플라보노이드의 일종인 케르세틴과 나린제닌 섭취가 가장 높은 섭취군은 가장 낮은 섭취군에 비해 폐암 위험이 감소했습니다. 전립샘암 또한 발생 위험이 47%나 줄었습니다. 연구 결과로도 나타난 포도의 항암 효과는 포도를 섭취하는 방법에 차이가 있었는데요. 보통은 포도를 먹을 때 껍질을 벗기고 알맹이만 먹고 알맹이 안에 있는 씨는 뱉어냅니다. 하지만 포도는 껍질에 강력한 항산화 및 암예방 효능이 있는 레스베라트롤이 포도 가육보다 더 많이 들어 있으며 유방암이나 전립선암, 대장암, 폐암 등의 암세포 증식을 억제하는 데 탁월한 효능이 있습니다. 그리고 포도씨에 함유된 프로안토시아니딘은 암세포 자멸을 증가시키고 항산화 작용을 통해 피부암 진행 정도를 억제시키는 것으로 보고됐습니다. 프로안토시아니딘은 이외에도 항박테리아, 항알레르기, 항관절염의 효과를 가지고 있어 심장병과 피부 노화를 예방하는 것으로 알려졌습니다. 러시아의 한 연구에서는 45세 이상 중년 여성들에게 포도 껍질과 씨 추출물을 섭취하게 한 결과 2시간 만에 세포 내 콜레스테롤 농도가 최고 700% 감소함을 입증한 바 있습니다. 포도 가공식품이나 포도 씨 추출물도 항암 효과가 있습니다. 다수의 연구에 따르면 유방암 덩어리의 크기를 줄이고 암세포의 성장 및 재생 주기를 감소시켜 유방암의 발생을 억제하며 대장암이나 직장암의 발생도 막는 것으로 알려졌습니다. 폴리페놀과 레스페라트롤은 암을 즉각적으로 줄일 수 있는 성분인데 껍질과 씨에 폴리페놀이 대부분 많이 들어가 있고 특히 레스페라트롤은 껍질에 많이 들어가 있습니다. 폴리페놀 함유량은 포도씨가 압도적으로 많았는데요. 껍질에는 200mg, 포도씨에는 1400mg, 과육에는 20mg이 있습니다. 이처럼 포도는 껍질과 씨까지 함께 섭취해야 항암 효과가 더 커지는데 실질적으로 껍질과 씨를 먹는 건 쉽지 않습니다. 게다가 포도씨는 소화가 되지 않기 때문에 껍질과 씨를 모두 먹기 위해서는 갈아서 주스로 마셔야 합니다. 다만 포도는 당지수가 높은 편에 속하는 과일이라 혈당이 급격히 상승할 수 있기 때문에 한번 드실 때 포도 반 송이 정도 갈아 드시면 됩니다. 당뇨병 환자나 비만인 사람은 혈당이 급격히 상승할 수 있기 때문에 섭취에 주의하시길 바랍니다. 암 예방에 좋은 포도주스 만드는 방법입니다. 베이킹소다나 식초를 넣은 물에 포도를 5분 정도 담근 후 흐르는 물에 깨끗하게 씻어 헹궈줍니다. 깨끗하게 씻은 포도는 알맹이를 따서 준비한 뒤 믹서기에 포도를 넣고 씨까지 먹기 편하게 갈아줍니다. 이대로 드셔도 좋지만 건더기가 싫으신 분들은 간 포도를 체에 걸러줍니다. 최대한 남아있는 즙까지 모두 걸러질 수 있도록 숟가락으로 꾹꾹 눌러줍니다. 이렇게 만든 포도주스를 하루 한 잔씩 드시면 좋습니다. 포도주스를 만들고 난뒤 남은 포도의 가지도 그냥 버리지 마세요. 포도 가지에도 효능이 여러 가지 있는데요. 포도 송이의 가지에는 포도 과육보다 레스페라트롤 함량이 17배가 많습니다. 가지를 먹는 방법은 차로 마시는 것이 좋은데 먼저 포도를 다 먹고 난후 가지를 체반에 받쳐 3, 4일 정도 말려줍니다. 식품 건조기를 사용할 경우 3시간 정도 말리면 좋습니다. 잘 마른 가지는 손으로 꺾었을 때 쉽게 부러질 정도가 되니 손이나 가위로 잘게 잘라줍니다. 잘라준 가지는 가열한 프라이팬에 약한 불로 5분 정도 덮어서 
영양 성분이 잘 우러나올 수 있게 합니다. 볶은 가지를 물에 넣고 10분 정도 끓입니다. 가지만 끓여도 맛있지만 좀더 향긋한 포도향을 느끼려면 무르거나 터진 포도를 같이 넣고 끓여도 좋습니다. 이렇게 완성된 포도가지차는 구수한 맛과 은은한 포도향이 나서 부담없이 마실 수 있습니다. 특별한 부작용은 없지만 과 섭취 시 몸에 부담을 줄수 있으니 하루 3잔 이하로 드시길 바랍니다. 그 외에도 포도의 효능은 여러 가지가 있는데요. 첫 번째로는 피로회복에 좋습니다. 포도는 당질이 주 성분입니다. 포도에 들어있는 포도당과 과당은 소화를 촉진하고 피로회복을 돕습니다. 또한 포도는 알칼리성 식품으로 주석산, 단인, 칼슘, 비타민C, B1, B2 등이 분부해 피로회복에 좋습니다. 두 번째 효능으로는 해독작용이 있는데요. 포도에는 주석산과 사과산, 펩틴, 비타민 B 복합체, 탄닌 등이 들어 있습니다. 이는 장의 원활한 활동을 돕고 해독작용을 해 변비 해소에 도움을 줍니다. 세 번째 효능으로는 치매를 예방하는데요. 포도씨의 폴리페놀 성분은 노인성 치매라 불리는 알츠하이머의 진전을 늦춰줍니다. 미국 마운트 사이나이 대학의 줄리오 파시네티 박사팀이 실험용 생쥐에게 포도씨의 폴리페놀 추출물을 5개월 동안 투여한 결과 기억력 감퇴에 영향을 주는 아밀로이드 베타 56이라는 신경 독소 물질이 감소한 것으로 나타났습니다. 마지막 효능으로는 심장 기능을 강화시켜줍니다. 포도에 함유한 식물 섬유 팩티는 동맥 경화를 유발하는 침전물을 부분적으로 용해시킵니다. 이는 심장 발작과 뇌졸중을 예방하는데 도움을 줍니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다.